തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കത്തിക്കുത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട അവിടെ സ്വന്തം സഹപാഠിയുടെ നെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയ ഈ എസ് എഫ് ഐ കശ്മനന്മാരെ എസ് എഫ് ഐ ഗുണ്ടകളെ എസ് എഫ് ഐ ക്രിമിനൽസിനെ എസ് എഫ് ഐ ആഭാസന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയപരമായി അവസാന നിമിഷം വരെ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും അത് സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വളരെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നും ആ അർത്ഥത്തിൽ പോലീസ് അതിനുവേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നുമുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ തലസ്ഥാനത്ത് ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സംഭവം നടന്ന് മൂന്ന് ദിവസം വരെയും ഇതിലെ പ്രതികളെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികളെ അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിന് സാധിക്കാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പ്രതികൾ ഒളിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രതികൾക്കെതിരെ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതികൾ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ തന്നെ ഈ യൂണിറ്റ് റൂമിൽ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സംഭവം വിവാദമാകുന്നു ഈ പ്രതികളെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസിന്റെ പ്രസ്താവന വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ പിൻബലത്തോടെ അനുഗ്രഹാശിസുകളോടെ പാളയം വഞ്ചിയൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഡി വൈ എഫ് ഐ അംഗങ്ങളുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങളോടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ യൂണിറ്റ് റൂമിൽ ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസിനെ ഈ യൂണിറ്റ് റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ട സാഹചര്യവും എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ പിൻമതിലിൽ കൂടിയായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ പിൻമതിൽ വഴി ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടിറങ്ങുന്നത് എ കെ ജി സെന്ററിന് മുന്നിലേക്കാണ് അതിനുശേഷം ഇവർ എ കെ ജി സെന്ററിനോടും എ കെ ജി സെന്ററിന്റെ അനുബന്ധ ഫ്ളാറ്റിലുമായിരുന്നു ഇവർ താമസിച്ചത് എന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വൃത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്തിന് ആ രീതിയിൽ ആരോപണം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവർ ഇവിടെ എവിടെയായിരുന്നു അവിടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ കടുത്ത നിലപാടാണ് ഈ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം എസ് എഫ് ഐയെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയെയും സി പി എമ്മിനെയും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെയും ആ പോലീസിനെയും കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചത് എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളും നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരും പറയുന്നു അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ യൂണിറ്റ് റൂമിൽ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചവർ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മൊഴി അതിശക്തമായി പുറത്തു വരികയും ആ മൊഴിയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് പോലീസിന് മുൻപോട്ട് പോകാതെ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ സി പി എമ്മിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനയിലെ ഈ എസ് എഫ് ഐയുടെ ക്രിമിനലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഇടതുപക്ഷ സി പി എം അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടന പ്രവർത്തകരുമാവോട് സഹായത്തോടു കൂടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ പിൻമതിൽ വഴി രഹസ്യമായി ഇവർ രക്ഷപ്പെടുന്നു എ കെ ജി സെന്ററും അനുബന്ധ ഫ്ളാറ്റിലേക്കും പോകുന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ നേരെ പോകുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള പാളയം പി എം ജി പി എം ജി സ്റ്റുഡൻസ് സെന്ററിലാണ് ഇവർ സ്റ്റുഡൻസ് സെന്ററിലാണ് അവസാന വട്ടം വരെ ഒളിവിൽ താമസിച്ചത് സ്റ്റുഡൻസ് സെന്ററിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ എസ് എഫ് ഐ നിയന്ത്രണമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയിരുന്നു ഈ സമയത്തൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി തലത്തിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഓരോരുത്തരും പോലീസിന് കൊടുക്കുന്ന മൊഴികളുടെ ഗൗരവ സ്വഭാവം എന്ത് എന്ന് പോലീസിൽ നിന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും സി പി എമ്മിന്റെയും ജില്ലാ നേതാക്കൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു മൊഴി കൊടുക്കാൻ വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പരമാവധി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ ആ ക്യാമ്പസിലെ പെൺകുട്ടികൾ അടിയുറച്ചു നിന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ മൊഴികളും ഓരോ മൊഴികളും ഈ എസ് എഫ് ഐ ക്രിമിനൽസിനെതിരെ ഈ എസ് എഫ് ഐ ആഭാസന്മാർക്കെതിരെ ഈ എസ് എഫ് ഐ ഗുണ്ടകൾക്കെതിരെ ഈ എസ് എഫ് ഐ കശ്മലന്മാർക്കെതിരെ സ്വന്തം സഖാവിന്റെ സ്വന്തം സുഹൃത്തിന്റെ സ്വന്തം സഹപാഠിയുടെ നെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയ ഈ എസ് എഫ് ഐ ആഭാസന്മാർക്കെതിരെ പെൺകുട്ടികൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും അവരുടെ മൊഴികൾ വളരെ ശക്തമാണ് എന്നും എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെ സ്റ്റുഡൻസ്
അവന്മാർ പോലീസിലേക്ക് കീഴടങ്ങുന്നത് വരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല കീഴടങ്ങുന്നത് വരെ ഇവന്മാർ ഈ ആപാസന്മാർ ഗുണ്ടകൾ കശ്മലന്മാർ എസ് എഫ് ഐ ക്രിമിനൽസ് ഒളിച്ചിരുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ ആണ് പി എം ജി സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ ആണ് ആ സ്റ്റുഡൻസ് സെന്ററിനെതിരെ എ ബി വി പിയും കെ എസ് യു അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം വന്നു വരുമ്പോൾ അവിടേക്ക് റെയ്ഡ് നടത്തിയേ മതിയാകൂ എന്ന് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ മൊഴി വന്നപ്പോഴാണ് കീഴടങ്ങൽ നാടകം ഈ അവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടുകയും നിൽക്കക്കളിയില്ല രക്ഷയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തത് അറസ്റ്റ് അല്ല ഉണ്ടായത് മാളത്തിൽ നിന്ന് ഈ എസ് എഫ് ഐ ക്രിമിനൽസിനെ എസ് എഫ് ഐ ഗുണ്ടകളെ എസ് എഫ് ഐ കശ്മലന്മാരെ എസ് എഫ് ഐ ആഭാസന്മാരെ കത്തിക്കുത്ത് വിദഗ്ധന്മാരെ ഇവന്മാർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം വരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ആരോപണം ശക്തമായിരിക്കെ ഈ കശ്മലന്മാരെ ഈ നെറികെട്ടവന്മാരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഉറച്ച പ്രതിജ്ഞയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികൾ നിലപാടെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് പോലീസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത രാഷ്ട്രീയപരമായും നിയമപരമായും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവന്മാർ ഒളിച്ചിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ എന്ന മാളത്തിൽ നിന്ന് ഈ കശ്മലന്മാരെ പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിച്ചത് പോലീസല്ല മറ്റാരുമല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത പെൺകുട്ടികളാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തിയ ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ എസ് എഫ് ഐ കാരെന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച പെൺകുട്ടികളാണ് സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ എന്ന മാളത്തിൽ ഒളിച്ച ഈ കശ്മലന്മാരെ പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിച്ചതും പോലീസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതും ഇതിനിടയിൽ നടന്ന നാടകത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ മൊഴി അട്ടിമറിക്കാൻ നടത്തിയ നീക്കം ഈ കത്ത് ഈ കുത്തേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആ കുത്തേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മൊഴി എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ വീട്ടുകാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതടക്കം വാഗ്ദാനങ്ങൾ വാഗ്ദാന പെരുമഴ നൽകിയതടക്കമുള്ള രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ നിഷ്പക്ഷരായ അധ്യാപകരും അവിടുത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് യഥാർത്ഥ എസ് എഫ് ഐ പ്രതിനിധികളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു പറയുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ